vous écoutez la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par la DAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat de laïque de l'archidiocèse de Douala. Prions, Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom tout au long de cette journée et tout au long de ma vie, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Habakkuk, chapitre 1, verset 12, au chapitre 2, verset 4. Are you not for eternity, O Lord, my holy God, immortal? O Lord, you have marked him for judgment. O Rock, you have read him punished. Too pure are your eyes to look upon evil, and the sight of misery you cannot endure. Why then do you gaze on the faithless in silence, why the wicked man devours one more just than himself? Then the Lord answered me and said, Write down the vision clearly upon the tablet, so that one can read it readily. For the vision still has its time. Press on to fulfillment and will not disappoint. If it delays, wait for it. It will surely come. I will not be late. The rash man has no integrity, but the just man, because of his faith, shall live. The Word of the Lord. My brothers and sisters, there exists a collection of books in the Bible known as the Minor Prophets. These include the books of Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonas, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zachariah, and Malachi. They are in all 12 books, and they exist alongside four others known as the Major Prophets. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. The difference between these two has nothing to do with the volume of the prophecies found in each category. Major only refers to the length of each book. Books with more shorter chapters are grouped together and are known as the minor prophets. Habakkuk, that we've just read, has three chapters, yet it holds one of the greatest spiritual treasures of the Old Testament, prophecies about fidelity. The fidelity of God towards his people and the people's fidelity towards God. Le lectionnaire nous propose juste une lecture du livre du prophète Habakkuk. Les deux premiers chapitres du livre est sous forme de dialogue entre Dieu et le prophète sur le sort de Judas, un dialogue qui semble mettre en cause la puissance de Dieu face à la souffrance de son peuple. Bien qu'il soit noté que Dieu, dans le passé, intervenait avec promptitude, le prophète, aujourd'hui, semble se poser la question sur le silence de Dieu. La puissance de Dieu semble somnoler dans sa vie et dans la vie du peuple. Mais le Seigneur en est pas, pour le Seigneur n'en est pas question. Il ré réveillera sa vaillance pour qui reste fidèle. Du coup, le prophète invite à une profession de foi absolue en Dieu, une profession fondée non sur l'expérience, mais sur la fidélité de Dieu lui-même. Donc, cette prophétie inspire notre propre profession de foi en Dieu, en la puissance de Dieu surtout. En réalité, tout adulte de nos jours ne peut ne pas être attiré par la beauté de ce langage, par la profondeur de cette profession de foi face aux événements inexplicables de sa vie. Le Seigneur intervient toujours. Inspirons-nous de cette prophétie de fidélité 
pour professer notre propre fidélité au Seigneur en ce jour. Dans le chapitre 3, le prophète résume sa profession de foi en ce terme. « Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, je crains. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand je frémis de colère, tu te souviens d'avoir pitié. » J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À cette voix, mes lèvres tremblent. La caille pénètre mes os. Et moi, je frémis d'être là. D'attendre en silence le jour d'angoisse qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. Le figuier n'a pas fleuri. Pas de récolte dans les vignes. Les fruits de l'olivier a déçu. Dans les champs, plus de nourriture. L'enclos est vidé de ses brebis et l'étable de son bétail. Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force, il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Father Michael de la Dalle.